ආයබෝන් සිල් දිනාටම මම අද අද දිනේ මේ පාඩමින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වනකම් ඉන්දිනාගල් මෙෂිනිස් පාඩනෙරියලුල්ල යුනිට් 11 ද යුනිට් කාන ඔරු පාඩමාන පර්ෆෝම් ඔෆ් කම්පියුටර් නියුමරලික් කන්ට්‍රෝල් මැෂින් අදාද CNC මිලින් මැෂින් නැයින අදට ප්‍රෝග්‍රෑම් එපිටි නංග සෙය පෝරෝ අදට ඇඩ්වාන්ටේජ් අන්ද ඉන්ටරැක්ෂන් අන්ද මාරි තනකි नांग पढ़ के पोरम पता है तो सीएनसी मशीन रहते मी का मुख्य माना और सब्जेक्ट ओने एंगर आदि मशीनिस फील रहे अदा आदि एडवांस टेक्नोलॉजी वालं द कुंड मारुन काल तला इर वंदे मी का मुख्य माने अब इन्हें के पढ़ के पोरा दिले आड़ंगम कारण अदा आड़ंगम थाले एंगम मंदे मुदला आदि वंदे इंट्रैक्शन टू सीएनसी मशीन � Uh, description on uh, G codes and M codes. CNC mailing la part program ये परी सही रहते हैं ता इन्हें की नांगा पाक बोरो। अब ये इधर ओवरनिंग पति आधा वादे पर CNC में सीन्ना इन्ना आधे ये परी इन्ना मारी निर्माण चिर कांग। पादे डे वारला आरे स्ट्री आधे डे वारला आरे इन्ना मारी स्टार्ट ले परी बाँध दिच्छी आधे वोडा आधे मारी अंद CNC में सीन ला पाबिकी � जाब नागे इप्परी प्रोग्राम पानी अंदर मशीने कुड़ता पर अगे आदेल नागे इप्परी वेल से ये पोरों ने सोली था अदादे पार्ट्स फार्सा इप्परी नागे वेल से ये पोरों ने जाले और सीन्ने इधो ने अंगले खड़सिया नाने द पार्ट प्रोग्राम नीले सोली कोड़ी पे पर नागे मुदला आड़ते मशीन्स मशीन्स ना इन्ना नागे पोदुआ पारिंगे उदाहरण अरे वॉशिंग मशीन, वाटर पंप, इन द मारे निर्देश उदाहरण नगल आता है, इंगले बाल के लिए निरंतर माह है, इन द नेहर मो, नांगा फाइन पढ़े तो गिट बारे जिन्दा इन द मशीन सुली, मशीन सिल्ला में उनका लाला बाल मुड़िया था, दादे इन द ओसीन न तेवे के इंगले मशीन संदे तेवे पढ़े, अरे मारे टूल ऐड त अंदर वेले इलागु आको अदर कांगे इंगल के टूल्स दे वो पढ़ा दादा हाँ इधम नाइफ्स स्क्रू ड्राइवर एमर अंदर मारे ओवर खाईया ला पाइन पढ़ते रे टूल्स अंदर नेहर दे वे के लिए कहा है इंगल के पाइन पढ़ते हमने नाइफ कटाई दे वे इंगल वाल के लिए अंदर मारे स्क्रू ड्राइवर हैमर इंगल मारे � टूल से पत्ती पढ़ी चुम इधर पर मशीन टूल अदाव दे उंगले तेरी हो मशीन टूल है ना यंदर तोड़े पाइन पढ़ते रहे और आ इधर अ मशीन्स विच कैन प्रोड्यूस इट्स ओन पार्ट नॉट ऑल पार्ट्स अदाव दे इंदर और पार्ट्स में ले एस वेल एस अदर मशीन्स पार्ट्स नोन एस अ मशीन्स टूल अदाव दे पेंगल को प्रोडक्� इधर और पोरल नांग उत्पत्ति सही रहने सोना इंगल कटाई मशीन्स थे वे अपने इधर वाले मशीन्स टूल्स इंगल के कटाई थे वे पढ़े अपन नांग इधर ले पौधवा अपन इंगल तोली ले पोरते वाली क्यों अपन नांग इंगल इधर पर जो लेट मशीन एंड मिलिंग मशीन अपन लेट मशीन ले इंगल के थे वे आने थे वे ले गल और सीन नॉर्मल � रोला वीला इधर नाल में इंगलाला इन आदर ये 
பாரையங்களால் மாற்றி இன்னொரு வடிவத்துக்கு கொண்டு வர முடியும் அதுதான் இந்த லேத் மெஷினோ மில்லிங் மெஷின் சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது மெஷின் எங்கள் வடிவத்தை ஒரு பாட்டு ஒரு பாட்டு இன்னொரு ப்ரொடக்டாக நாங்கள் இன்னொரு ஒரு ஒரு சும்மா நோமலான ஒரு சீட் மாதிரி ஒன்று இருந்தது நாங்கள் ஒரு உருவமாக மாற்றிருக்கோம் எங்களுக்கு தேவையான வடிவமைப்புக்கு நாங்கள் மாற்றி எடுக்கிறது தான் இந்த மெஷின் ஸ்டூல்ட வேலை அப்போ இதுதான் மெயின் ப்ரோ அதாவது எங்கள்ட இதில் அடுத்து வந்து மெஷின் ப்ரொசஸ் அதாவது மெஷின்ஸ் ப்ரொ ப்ரொசஸ்னா என்னென்னா இட் இஸ் த ப்ரொசஸ் பை விச் ரிக்யார்ட் சேப் அண்ட் சைஸ் இஸ் கிவன் டு அ ரோ மெட்டீரியல் பை த ஹெல்ப் ஆஃப் மெஷின்ஸ் டூல் அதாவது இந்த மெஷினிங் ப்ரோ ப்ரோசஸ்னா இப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோன்னா ஒரு ஷேப் உங்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து ஒரு சை இந்த குறிப்பிட்ட சைஸில் இந்த குறிப்பிட்ட சா ஏதாவது ஒரு உருவம் ஒன்று வேணும் ஒரு ரவுண்ட் ஒன்று இல்லை பாக்ஸ் ஒன்று வேணும் எதுனாலுமே நாங்கள் என்ன செய்வோம் சார் முதல்ல அதுக்கு தகுந்த டூலை பயன்படுத்தி நாங்கள் அந்த மெஷினில் ப்ரொசஸ் பண்ணுவோம் அதை ப்ரொசஸ் பண்ணிவிட்டா அந்த மாதிரி எங்களுக்கு என்ன செய்யணும் எங்களுக்கு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வந்து அந்த மாதிரி கே கிடைக்கும் அதாவது இப்போ இதில் ப்ரொசஸ் வந்து ரெண்டு ப்ரொசஸ் இருக்குது கன்வென்ஷன் இன்கன்வென்ஷன் நான் கன்வென்ஷன் சொல்லி அதாவது கன்வென்ஷன் க கண் இது நேரடியாகவும் நேரடியாகவும் அதாவது கன்வென்ஷியல் அண்ட் நான் கன்வென்ஷியல் மெஷினிங் ப்ரோசஸ் இருக்குது இதை நாங்கள் ரெண்டு டைப்பாக பிரித்து தான் இந்த வேலையை நாங்கள் செய்ய போகிறோம் அதாவது எந்த இதில் நாங்கள் செய்கிறோமோ எந்த டூல்ஸை பயன்படுத்தி நாங்கள் எப்படி வேலை செய்கிறோமோ அது தான் இந்த மெஷின் ப்ரொ ப்ரொது போகுது கன்வென்ஷன் மெஷின் சொல்லி சொன்னால் அதாவது நோமலானது நாங்கள் இஸ் இட்ஸ் இன் இஸ் த டைப் ஆஃப் மெஷினிங் ப்ரொசஸ் ப்ரொசஸ் இன் விச் விச் த கட்டிங் டூல் டிரெக்ட்லி டச்சஸ் த ஒர்க் பீஸ் அட் த டைம் ஆஃப் மெஷினிங் அதாவது எங்கள் நாங்கள் ஜப் ஒன்று செய்கிறோம் டூ ஒரு ஒர்க் பீஸ் ஒன்று செய்கிறோன்னு சொன்னால் அது என்ன செய்கிறோம் அந்த எங்களோட டூல் நாங்கள் பாவிக்கக்கூடிய டூல் வந்து டிரெக்ட்லி வந்து அந்த ஒர்க் பீஸோடு டச் பண்ணி தான் அந்த ஒர்க் பீஸ் அந்த வேலையை இந்த ஜப்பை செய்யும் இன் திஸ் ப்ரொசஸ் கட்டிங் டூ கட்டிங் டூல் மெட்டீரியல் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆர்டர் தென் ஒர்க் பீஸ் மெட்டீரியல் அதாவது மெட்டீரியல் அதாவது நாங்கள் பாவிக்கிற எந்த மெட்டீரியல் கட்டிங் மெட்டீரியல் பாவிக்கிறோம் டூல் மெட்டீரியல் பாவிக்கிறோமோ அதோடு ஹார்டாக தான் இருக்கணும் அந்த டூல் ஏன்னா எங்களோட மெஷின் இது அந்த எங்களோட ஜப் வந்து ஜப்பும் டூலும் ஒன்றா தான் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு அப்போ ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்கிற நேரத்தில் எங்களோட டூல் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருந்தால் இது வந்து எங்களோட கட்டிங் பீஸ் அதாவது நாங்கள் எங்கள் ஜப் வந்து மெத் மெத் மெதுவானதாக இருந்தால் மெலிதான மெட்டீரியலாக இருந்தால் என்ன நடக்கும் அது டேமேஜ் ஆக பார்க்கும் அதனால தான் அது வந்து இது வந்து நல்ல ஹார்டாகவும் அது கொஞ்சம் மெல்லிதாகவும் இருக்கும் அது அந்த ஒர்க் பீஸ் அதாவது டைம் எந்த அந்த டைமில் மெச்ச ஆகும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மில்லிங் மெஷின் அதாவது மில்லிங் மெஷினில் டேர்னிங் மெஷின் கிரைண்டிங் மெஷின் சிஎன்சி மில்லிங் மெஷின் அதுக்கு தான் இதுக்கு உதாரணம் சொல்லுவாங்க அது அந்த இப்போ டச் ஆகி அதாவது அந்த க ஆட்ன மிக முக்கியம் டூல்டு திக்னஸ் வந்து குறைவாக இருக்கணும் மெட்டீரியலோட மெட்டீரியல் திக்னஸோடு இப்போ சிஎன்சி டேர்னிங் மெஷின் இதுகளுக்கெல்லாம் நித நேரடியாக பாவிக்கப்படுறது வந்து இந்த கன்வென்ஷன் மெஷின் ப்ரொசஸ் தான் இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ நன் கன்வென்ஷன் ப்ரொசஸ்ன்னு சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் நன் கன்வென்ஷன் சொல்லி சொன்ன நேரம் இட் இஸ் த டைப் ஆஃப் மெஷினிங் ப்ரொசஸ் இன் விச் தே ஆ இஸ் அ கேப் பிட்வீன் கட்டிங் டூல் அண்ட் ஒர்க் பீஸ் அட் த டைம் ஆஃப் மெஷின் அதாவது இப்போ நீங்கள் டூலும் இதுவும் இருக்குது ஆனால் அது வந்து டச் ஆகாது ஒரு சின்ன ஒரு கேப் ஒன்று இருக்கும் டூல் வந்து இருந்து அந்த மே ஜப் வந்து என்ன செய்யும் அது தான் மூவ் ஆகும் மூவ் ஆகிற நேரத்தில் எங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கேப் ஒன்று இருக்கும் அப்போ இது வந்து இப்போ நாங்கள் இது இதை நாங்கள் கட் பண்ணுறோமோ வெட்டுற நேரத்துலேயோ எங்கள்ட ரெண்டு இதுவும் டூல்ட திக்னஸும் இந்த எங்களோட ஜப்ட ஒர்க் பீஸ் திக்னஸும் சேமாக இருக்கணும் அப்போ தான் எங்களுக்கு அந்த கேப் ஒன்றில் வர வந்து வெட்டுற நேரத்தில் எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் இப்போ லேசர் மெஷின் இப்போ லேசர்னு சொல்லி சொல்கிற நேரம் அதே மாதிரி தான் இலக்ட்ரோ கெமிக்கல்லாம் அப்படி தான் அதாவது ஒரு லேசர் அது ஒரு கெமிக்கல் இதால் வந்து எங்களுக்கு அந்த வேலையை இலகுவாக செய்கிறதுக்கு வேலை செய்யணும் இப்போ இன் திஸ் ப்ரொசஸ் கட்டிங் டூ மெட்டீரியல் மே பி ஹார்டர் ஓ சாஃப்டர் தென் ஒர்க் பீஸ் மெட்டீரியல் அது ஒன்று ரெண்டுமே ஹார்டாக இருக்கணும் இல்லாட்டி ரெண்டுமே சாஃப்டாக இருக்கணும் அது பிரச்சனை இல்லை இந்த நன் கன்வென்ஷியல் மெஷின் ப்ரொசஸில் ஏன்னா டூல் வந்து தான் எங்களுக்கு டூல் வந்து ஸ்திரமாக இருந்து எங்களோட ஒர்க் பீஸ் தான் இது பண்ணும் அப்போ அந்த ரெண்டு டச் ஆகாது டச் ஆகிற நேரத்தில் அது ஒரு ஒ
அதாவது லேட் மெஷினை பற்றி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் லேட் மெஷினை பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இட் இஸ் அ மெஷின் டூல் விச் இஸ் ஜெனரலி யூஸ்ட் டு ப்ரொடியூஸ் ஓ மேனுஃபேக்சர் சிலிண்டர்கள் ஓ ரவுண்ட்கள் அதாவது சிலிண்டராக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ரவுண்ட் டைப்பில் எந்த ஒரு பாராக இருந்தாலும் லேட் மெஷினில் எங்களுக்கு செய்ய முடியும் சிலிண்டராக அதாவது உருளை வடிவமான பொருட்களை மட்டும்தான் எங்களால் லேட் மெஷினால் செய்ய முடியும் ஒர்க் பீஸ் அதாவது அந்த அந்த மாதிரி ஒரு ஜாப் தான் எங்களால் இந்த லேட் மெஷினால் செய்ய ஒர்க் பீஸ் ரொட்டேட் அட் த கட்டிங் டூல் இஸ் ஃபீட் ஃபெட் ஆன் த சேப்பேஸ் ஆஃப் த ஜாப் டு கெட் அ டிசைட் த சேப் பேண்ட் ஹைட் அதாவது ஒர்க் பீஸ் தான் என்ன நடக்கும் ரொட்டேட் ஆகும் டூல் வந்து நிற்கும் ஒர்க் பீஸ் வந்து ரொட்டேட் ஆகி எங்களுக்கு தேவையான வேலையை செய்யும் டூல் வந்து கணக்க நின்றும் அப்போ எங்களுக்கு தேவையான எந்த அளவுக்கு நாங்கள் ஷேப் பண்ணுறோமோ எந்த அளவுக்கு நாங்கள் வெட்டணுமோ எந்த நமக்கு இது பண்ணணுமோன்னு சொல்லி எங்களால் அதை இது பண்ண முடியும் இப்போ இந்த கட்டிங் மிஷின் அதாவது இப்போ நாங்கள் இப்போ லேட் மிஷின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கேட்கணும் உங்களுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க லேட் மிஷினில் எப்படி வேலை செய்கிறது என்ன மாதிரி வேலை செய்கிறதுன்ட்டு அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் லேட் மிஷினில் நாங்கள் இந்த மாதிரி வேலை செய்ய போகிறோம் அதாவது லேட் மிஷின் என்ன வச்சுக்கோங்க டூல் வந்து இருக்கும் ஒர்க் ரொட்டேட் வந் ரொட்டேட் ஆகும் என்னது ஜாப் தான் ரொட்டேட் ஆகும் மற்ற மில்லிங்கில் என்ன நடக்கும் டூல் வந்து இது பண்ணும் இது வந்து ரொட்டேட் ஆகும் இப்போ லேட் மிஷின் மற்ற நோமல் நாங்கள் நோமலாக யூஸ் பண்ணுற லேட் மிஷின் தான் இந்த பக்கம் இருக்குது இந்த பக்கம் இருக்குது சிஎன்சி லேட் மிஷின் இப்போ லேட் மிஷின் இது சிஎன்சி லேட் மிஷினில் நாங்கள் என்ன செய்வோம் ப்ரோக்ராம் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா அது ஒட்டோவாக அதில் வேலை செய்யும் இது வந்து நோமல் லேட் மிஷின் நாங்கள் பொதுவாக ஒர்க் ஷாப்பில் எங்களோட ஃபீல்டில் ஒர்க் ஷாப்பில் இருக்கிற மிஷின்ஸ் தான் இது சிஎன்சி மிஷின் வந்து ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராமை செஞ்சு வச்சுருப்போம் ப்ரோக்ராமை செஞ்சு வச்சோன்னா அந்த மாதிரி எங்களை லேட் வந்து வேலை செய்கிறது தான் இந்த லேட் மிஷின்ட வேலை லேட் மிஷினை நாங்கள் பார்த்த மாதிரி அடுத்து இப்போ லேட் மிஷின் அடுத்து நான் இப்போ லேட் மிஷினில் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா மீன் நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணினது பிறகு ஒட்டா வேலை செய்யும் அதே மாதிரி நாங்கள் இப்போ மில்லிங் மிஷினை பார்க்குற நேரம் மில்லிங் மிஷினில் வந்து இட் இஸ் அ மெஷின் டூல் விச் இஸ் ஜெனரலி யூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ஓ மேனுஃபேக்சர் ஃப்ளட்டோ இரெகுலர் அதாவது எங்களுக்கு தேவையான ஷேப்புக்கு நாங்கள் மில்லிங் மிஷினில் டைப் இது பண்ணி ஜப்பை நாங்கள் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் கட்டிங் டூல் ரொட்டேட் அதாவது கட்டிங் டூல் தான் ரொட்டேட் ஆகும் ஒர்க் பீஸ் வந்து ஃபெட்டாக ஒரு இடத்துல இருக்கும் அப்போ கட்டிங் டூல் தான் எங்களுக்கு தேவையான இடத்துக்கு போயிட்டு அதை நாங்கள் வெட்டிட்டு வரும் அதாவது எங்களுக்கு தேவையான இடத்துல ஷேப் பண்ணுறதா இல்லாட்டி ரவுண்ட் பண்ணுறதா எங்களுக்கு எந்த எந்த இடத்துல நாங்கள் எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ இல்லாட்டி எந்த எங்களுக்கு எந்த தேவையோ அந்த மாதிரி எந்த வேலை அண்ட் அதை சேப் த கட்டர் டு கெட் அ டிசைட் த ஷேப் அண்ட் சைஸ் அப்போ எங்களால் எந்த வேலையுமே இதில் செய்யலாம் அதாவது ரொட்டல் மில்லிங் மிஷினில் நிறைய ச அட்டாச்மெண்ட்டுகள் இருக்கும் ஷோட்டிங் அட்டாச்மெண்ட் வேர்டிக்கல் எட் மற்ற டிவைடிங் எட் வந்து மிக முக்கியமானது அதாவது கியவீல் வெட்ட போகிற நேரத்தில் கட்டாயம் அந்த சமனான கியர் வீல் வந்து வெட்டணும் வீ வீலை வெட்டுற நேரத்தில் சமனான அளவுகள் பற்கள் உடையதுகளாக இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் மிக முக்கியமானது அந்த டிவைடிங் எட் அதாவது டிவைடிங் எட்டில் நாங்கள் கணக்காக செட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா அந்த ச எல்லா கட்டிங்கும் சமனாக வெட்டுப்படும் அது மாதிரி ரொட்டட் டேபிள் இருக்குது எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நாங்கள் ரொட்டட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த எங்களோட வேலையை செய்யலாம் இப்போ இந்த மீலிங் மிஷினில் பிக்சர்ஸ் பார்த்தோம்னா படத்துங்களை பார்த்தோம்னா இப்போ இது பாருங்கள் இது இந்த பக்கம் இருக்கிற படம் வந்து நோமலாக நாங்கள் சும்மா நோமலாக யூஸ் பண்ணுறது அதாவது ஹேண்ட் ஆப்ரேட்டர் மெனுவலாக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த மீலிங் மிஷின் பாருங்கள் பெட் இருக்குது ரொட்டேட்டர் எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு மேலேயும் கீழேயும் போகலாம் பெட்டை நாங்கள் மேலேயும் கீழே எடுக்கலாம் இல்லாட்டி சைடுக்கும் எடுக்கலாம் இந்த சைடுக்கு லெஃப்ட் சைடுக்கு எடுக்கலாம் ரைட் சைடுக்கு எடுக்கலாம் எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நாங்கள் இது பண்ணலாம் அந்த டூலை வந்து நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த டூல் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அதில் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி தான் இது வந்து இந்த பக்கம் உள்ளது தான் சிஎன்சி மில்லிங் மிஷின் அந்த மில் அந்த மிஷினுக்கு இது வந்து நாங்கள் என்ன செய்வோம் ப்ரோக்ராமை பண்ணி வச்சுக்கிட்டு கண்ட்ரோல் போர்டு இருக்குது அப்போ நாங்கள் அந்த பா மெஷினை நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுட்டு எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நாங்கள் என்ன வேலை செய்யணுமோ அந்த வேலையை இந்த செய்யலாம் இது வந்து நாங்கள் ஏன் கையால் நாங்கள் மெனுவலி செய்கிறது இந்த பக்கம் உள்ள சிஎன்சி மிஷின் சொல்லி சொல்லி கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் செஞ்சு வச்சுட்டு அதை நாங்கள் செய்கிறது அடுத்து நாங்கள் பார்ப்போம் மெயினாக சிஎன்சி மிஷின் சிஎன்சி மெஷின் சிஎன்சின்
codes and samples in the form of a program by the help of computer is known as CNC machine. That is the CNC machine so is older near the in the letters cut iron, other than a program dependent, other kind of the letters circle, and the letter and the letter and the letter order saying the Nangan say no numbers put. Upon in the letter in over letter co over code circle, upon the letter the the Mari and the numbers are put. Are they Mari letter and the Mari code circle in the cutting pandrada, stop pandrada, rotate pandrada. That is over codes. That is code that is simple. That is the CNC machine. That is the CNC machine. That is the CNC program. That is the CNC machine. That is the CNC machine. That is the CNC machine. That is the CNC program. That is the CNC machine. 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 Another Kataya, job on the Mikamukium, job on Mikamukian, and the codes, letters, numbers, other Gavandi, Mikamukium, CNC machine solisolana, Nanga Neria, Vailagal Say and Ethla, Ore Nethla, Engelke, Nalanji program, send you a chicken, send you a chicken, and Vailay say yellow. For the mold wetter when the mold or mold on a wet tit and Anganese on the mold of the very earth, Nanga the Sari Papa Sariella Path in the Katramel. If you are okay, you will be able to get the same thing. If you are okay, you will be able to get the same thing. You will be able to get the same thing. You will be able to get the same thing. You will be able to get the same thing. That's why the program is done. You will be able to use the codes. That's why the machines are done. Let's go to the history. If you look at the CNC machine, Pistia Papa, Steven, the first time on the Irati Tolarti Napati Umbodile, the Jonti person soliotare Uruakir guard in the CNC machine, a contributor guard. Adavande in an use as air force demand to develop to numerical control machines. Marie, no mala, the numerical Marie, control panda the Kahatan, the machine Surakun. That is the advanced NC machine. That is the CNC machine. That is the CNC machine. That is the technology. That is the computer used to link directly to control. That is the control. That is the computer. That is the program. That is the advanced. That is the advanced. That is the advanced. That is the advanced. That is Nerea program is in you or Peria office, Peria factory in Solisona, Elat or Nilla program Penita, the Nang Elatago, pass funny, and the Mari, Nerea at the Vela Sira Mari, the machines when the Vela Ingle directly the control, the advantage when the Valander Kid. Penang NC Modula, Papa, NC Nam Pathanang, Ekin, Ayrath, or Sambatran Lavander Kid, NC machine Solisoli. A NC machine na in Nadi. Control. That is the NC, NC machine. Level, NC is the hardware system. That is the hardware Hardware is the hardware. That is different. That is the same thing. That is the same thing. That is the same thing. CNC system. That is the computer numerical control system. That is the same thing. 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 That is the CNC machine. But CNC, CNC machine line is the replace. That is the swap tire hardware. The system is the program. We can do this. 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 This is the advantage of DNC machine. So, DNC is the advantage of the DNC. So, the computer is the same as a factory. So, the knowledge of the machine is the same as a system. So, the main computer is the same as a main computer. So, the main computer is the same as a program. So, the main computer is the same as a program. That is directly controlled by the machines. That is the main computerized. 
அவ்வளோ மெஷினுக்கும் பொதுவான ஒரு மெஷின் ஒன்று மெயினாக இருக்கும் அப்போ அது வந்து கம்ப்யூட்டர் அதில் மட்டும் நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சு அது எல்லாத்துக்கும் சப்ளை அதாவது இஷ்யூ பண்ணிக்கிட்டு போயிடும் அப்போ எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் மாதிரி நியூ டெக்னாலஜி அடுத்து வந்து அட்வான்டேஜ் இதில் விட நன்மைகள் என்ன அது எங்கள்கிட்ட சிஎன்சி மிஷின் நாங்கள் இப்போ ஆவிக்கிற நேரத்தில் நன்மைகள் என்ன முதலாவது வந்து ஈஸியர் டு ப்ரோக்ராம் அதாவது ஈஸியாக நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஈஸி ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் எக்ஸக்டிங் ப்ரோக்ராம் அதாவது நாங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சோம்னு ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சோம்னா அந்த ஸ்டோரேஜ் நாங்கள் இன்னொன்று இன்னொரு வேலை நடுவில் வருதுன்னு வைங்களே அப்போ அந்த இதை இது பண்ணிவிட்டு இதை நாங்கள் பெண்டிங்கில் வச்சுட்டு இன்னொரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிவிட்டு அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு திருப்பி ரெண்டாவது தினம் இதை யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது டிலிட்டோ ஒன்றும் ஆகாது அதாவது ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் தேவையானதை திருப்பி பண்ணலாம் அதே மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அவாய்ட்ஸ் அ ஹியூமன் இயர்ஸ் அதாவது மனிதர்கள் மனிதர்கள் இப்போ இந்த இதில் வந்து மெஷின்ஸ் வந்து மெஷின்ஸ் வேலை செய்யுது அப்போ மனிதர்களுக்கு ஏற்படுற அதாவது நாங்கள் வேலை செய்கிற வேலை எம்ப்ளாயி வேலை செய்கிற டெக்னீஷியனுக்கு ஏற்படுற ஆபத்துகள் வந்து இதில் குறைவாக இருக்கும் இந்த அவாய்ட் ஹியூமன் இயர்ஸ் அது மாதிரி என்சி மெஷின்ஸ் ஆர் ஷேப்பர் டு ஆப்ரேட்டர் அப்போ இதில் இதில் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எங்களுக்கு சேஃப்டி பாதுகாப்பாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் ஜியோமெட்ரி இஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆஸ் சிபி ஆஸ் சிம்பிள்ஸ் ஒன் அதாவது இது முத எக்ஸ்பென்ஸாக இருந்தாலும் கம்ப்யூட்டர் மெஷின்ஸ்க்கு எக்ஸ்பென்ஸாக தான் இருந்தாலும் எங்களுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு இலகுவாக இருக்கும் ஒரே நேரத்தில் நிறைய வேலைகள் செஞ்சு விட்டுலாம் நாங்கள் ப்ரோக்ராம் செஞ்சு வச்சோம்னு சொன்னால் அது இலகுவாக எங்களுக்கு லேஸாக இருக்கும் யூஸ்வலி ஜெனரேட் க்ளோசர் டாலரன்ஸ் மெஷின்ஸ் தென் மெனுவல் மெஷின்ஸ் அதாவது நாங்கள் மற்ற மெஷின்ஸ் மெனுவல் மெஷினஸ் மெஷினஸோட பார்க்குற நேரத்தில் இதில் பிழைகள் வருகிறது வந்து எங்களுக்கு குறைவாக இருக்கும் இந்த சிஎன்சி மெஷினில் அதாவது நாங்கள் ப்ரோக்ராம் சரியாக ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு சரியாக வரும் அதே மாதிரி லிமிட்டேஷன் ஆஃப் சிஎன்சி அதாவது டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்லி எங்களோட இந்த சிஎன்சி மெஷினில் இல்லை ஆனால் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் வந்து லிமிட் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து அந்தளவுக்கு தான் இது பண்ணலாம் பார்க்க போனால் ரிலே ஐ ப்ரைஸ் ஃபோர் த சிஎன்சி மெஷின் அதாவது விலை கூடிய மெஷின் இது இன்னும் மோ கம்ப்ளிகேட்டட் மெயின்டென்ஸ் அ ஸ்பீட் மெயின்டென்ஸ் அரவ் க்ரீவ் இஸ் டிசேபிள் அதாவது மெயின்டைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் இல்லை க கஷ்டம் அது மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து கம்ப்ளிகேட்டட் இது சரியான தெரிஞ்ச ஒருத்தர் சிஎன்சி மெஷினை தெரிஞ்ச ஒருத்தர் அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் அவர் ஏதாவது சின்ன ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் ஒன்று மெஷினில் வயசு ஏதாவது சின்ன மிஸ்டேக் கொடுத்தா மெஷினில் திருப்பி நாங்கள் எல்லாமே ஃபுல்லாக ரிப்பேர் பண்ண வேண்டி வரும் அதனால் கட்டாயம் இது பண்ண அதே மாதிரி ஹைலி ஸ்கில் ஸ்கில்ட் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரைன் ப்ரோக்ராம் இஸ் நீடட் அதாவது இதுக்கு வந்து நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்க தான் இதுக்கு வேணும் அதாவது நல்லா தெரிஞ்சு சிஎன்சி மிஷினை ஆப்ரேட் பண்ணுறவங்க தான் தெரியணும் ஏன்னா ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணணும் ப்ரோக்ராம் பண்ண நேரம் சின்ன பிள்ளை விட்டாலும் நாங்கள் செய்கிற ஜப் வந்து பிள்ளையாக போயிடும் அதனால் மிக முக்கியமானது அது அதே மாதிரி லேபர் மேபி தே பார்ட் ப்ரோக்ராமிங் அதாவது சிஎன்சி மெஷினில் மெ மெயினாக அதுதான் அதாவது எங்கள் வேலைகள் வந்து லேபர் வந்து கூடுதலாக தேவை ஒரு ஆள் தான் தேவை ஆனால் அது ரொம்ப நல்ல ட்ரைனராக இருக்கணும் நல்ல ட்ரைனராக இருந்தால் தான் நல்ல டெக்னீஷியன் அதில் உள்ள எக்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த மெஷினை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கோ என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அப்போ டிஸ் அட்வான்டேஜ் இல்லை ஆனால் லிமிட்டேஷன் இருக்குது இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் எங்களோட அடுத்த தலைங்கள் சிஎன்சி மெஷினிங் சென்டர் அதாவது பார்ட் ப்ரோக்ராம் என்ன என்ன மெஷின்ஸ்னால் என்னான்ட்டுன்னு இப்போ இது தான் சிஎன்சி மெஷின் மில்லிங் மெஷின் இப்படி தான் இருக்க மெஷின் இது எப்படி இது என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் மெஷினில் வீல் இருக்குது அதாவது டூல் 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 இது இருக்குது நாங்கள் எங்களுக்கு எத்தனை டூல்ஸ் வேணாலும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அங்கேனே டூல்ஸை போட்டு அங்கேனே டூல்ஸை நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது எங்களோட டூல்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி மிஷினில் இது ஆண்ட்ரட் இருக்குது எங்களோட ப்ரோக்ராம் அதை பண்ணி நாங்கள் என்ன வேணாலும் அந்த டூல் இதை பண்ணிக்கலாம் பெட் மற்றது கண்ட்ரோல் பாக்ஸ் இருக்குது மெஷினில் உள்ள டூல்ஸ் பாக்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி எங்களை என் என் நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையான ஜாப்பை செஞ்சுக்கலாம் அதில் அந்த கண்ட்ரோல் பாக்ஸ் அதில் அந்த கண்ட்ரோல் பாக்ஸில் வந்து நாங்கள் தேவையான மாதிரி எங்களால் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு எங்கள் வேலை செய்யலாம் இது வந்து பெட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மூவிங் இது பண்ணுறது அது ஸ்பியாவில் போட்டு நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோம்
அங்கே ஒரு சுவிட்ச் ஒன்று இருக்குது அந்த சுவிட்ச் வந்து ஆன் பண்ண மட்டும்தான் முடியும் ஆன் பண்ணினதுக்கு பிறகு நாங்கள் அதில் ப்ரோக்ராம் பண்ணினதும் எங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இது சேஞ்ச் பண்ணேன் அது சரியா அடுத்து தான் இதில் மெயினானது அடுத்து கண்ட்ரோலர் கண்ட்ரோலர் பற்றி நான் அவங்களுக்கு சொன்னேன் அங்கே மிஷினில் என்ன கண்ட்ரோலர் இருக்குன்னு இந்த கண்ட்ரோல் தான் எங்கள ஒரு மிஷினில் மூளைன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் அதாவது த கண்ட்ரோலர் இஸ் த பிரெயின் ஆஃப் த சிஎன்சி சிஸ்டம் கண்ட்ரோலர் தான் பிரெயின் ஏன்னா அது தான் மே மே மூளை மூளை மாதிரி செயல்படுது அது சரியாக செயல்பட்டால் தான் எங்களோட ஜப் வந்து சரியாக வரும் A controller completes the all important link between a computer system and the mach- mach- uh, machinery. That is the me- mechanics, mechanical components of a CNC machine. The controller primary task is to receive signal from uh, a computer or index and interpret those signals converting to mechanical motion through. மோட்டர் அவுட்புட் அதாவது நாங்கள் மெஷின் கண்ட்ரோலர்னு சொல்லி சொல்ல நேரத்தில் அந்த நாங்கள் கண்ட்ரோல் காட்டினவங்கள அந்த கண்ட்ரோலர் தான் இம்பார்ட்டன் நீங்கள் அதாவது எல்லாமே அதில் தான் நாங்கள் சர்வ் பண்ணி வச்சுருப்போம் அது தான் வேலை செய்யும் அடுத்து வந்து டைப் ஆஃப்ஸ் கண்ட்ரோலர் வந்து எங்கள்கிட்ட அந்த கண்ட்ரோலரை வச்சு தான் எங்களோட மெஷின்ட வ டைப்பை சொல்லுவோம் அதாவது மெஷின்ட பிராண்டை சொல்லுவோம் நாங்கள் ஃபா அதில் உதாரணமாக ஃபனூக் சினிமெரிக் ஹைட் ஹை மசாக் இருக்குது மிக்சி பிசி ஃபேகர் ஹாஸ் லக்ஷ்மி நியூமரிக்குன்னு இருக்குது அது வந்து இந்தியாவில் இப்போ புதுசாக தயாரிக்கிறாங்க பொதுவாக நீ பிரதானமாக யூஸ் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஃபேனூக் மசாக் மிக்சி மே மிக்சி பிசி பஹவுர் ஹாஸ் அதுக்கு தான் பிரதானமாக நிறைய யூஸ் பண்ணுறது அப்போ இந்த டைப் ஆஃப் கண்ட்ரோல்டு பேரை வச்சு தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் மெஷினை நாங்கள் தீர்மானிப்போம் அதாவது மெஷின் பிராண்டை தீர்மானிக்கிற வந்து இந்த கண்ட்ரோல் எந்த முறையில் க செஞ்சுருக்காங்க எந்த டைப்பில் இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி தான் அடுத்து மெக்கானிசம் ஆஃப் சிஎன்சி மெஷின் என்ன அது அதாவது இப்போ நான் உங்களுக்கு மெக்கானிக் சிஎன்சி மெஷினை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த வேலை செய்யுது ஒர்க் பீஸ் இருக்குது ஒர்க் பீஸில் அடுத்து இருக்குது அது தான் மூவ் ஆகும் அதாவது ஒர்க் பீஸ் நாங்கள் அதில் ஒர்க் டேபிளில் அந்த ஒர்க் பீஸை வச்சுருக்கோம் ஒரு ஸ்க்ரூ ஒன்று போட்டிருக்காங்க போல் ஸ்க்ரூன்னு சொல்லி அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஒர்க் பீஸ் தான் ரொட்டேட் ஆகும் இதில் அப்போ அது மூவ் ஆகும் மூவ் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த இது வச்சுருக்காங்க அடுத்த வந்து முதல் முன்னுக்கு வச்சுருக்காங்க ரொட்டரி அண்ட் என்கோடர் ஓ ரிசோல்டர் அதாவது முன்னுக்கு மோட்டர் அந்த மோட்டர் வந்து ரொட்டரி மூலியமாக வச்சுருக்காங்க அந்த நாங்கள் இப்போ போட்டு நார்மலாக மற்ற இதில் லேட் மிஷினில் இருக்கும் ஸ்கியார் ஸ்க்ரூ மாதிரி போட்டு இதில் வந்து இருக்கும் போல் ஸ்க்ரூ போட்டிருக்காங்க போல் ஸ்க்ரூ போட்டு தான் இந்த மிஷினில் இந்த வேலையை செய்ய வச்சுருக்காங்க பொதுவாக கண்ட்ரோலர் அப்போ நாங்கள் கண்ட்ரோலர் நாங்கள் எப்படி மெஷின்ஸ் ஏதாவது சர்வ் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்ச பிறகு அது எப்படி போவோம் சர்வ மோட்டரில் போவோம் சோ சர்வ மோட்டரில் போயிட்டு சர்வ மோட்டர் மூலியமாக தான் போல் ஸ்க்ரூ வரும் போல் ஸ்க்ரூ சுத்த தொடங்கினோன்னு தான் என்ன செய்யும் ரொட்டேஷன் பண்ணும் அதாவது போல் ஸ்க்ரூ ரொட்டேட் பண்ணுற நேரத்தில் தான் இந்த டேபிள் வந்து மூவ் ஆகும் இந்த டேபிள் மூவ் ஆகி தான் எங்களுக்கு தேவையான வே ஒர்க்கை ஜப்பை செய்ய ஆரம்பிக்கும் கடைசியில் அந்த ஜப் வந்து ஃபீட்லாக் ஆகும் அதாவது எங்களோட வேலைகள் வந்து சரியாக நடக்கும் இந்த போல் ஸ்க்ரூ தான் மூவ் ஆகும் மூவ் ஆ போல் ஸ்க்ரூக்கு சப்ளை வந்தோன்னு அதில் சிக்னலை கிடச்சி எடுத்து தான் எங்களோட இந்த டேபிள் ஒர்க் டேபிள் வந்து மூவ் ஆகும் இது தான் அந்த மெஷின் மெக்கானிசம் ஆஃப் சிஎன்சி மெஷின் முதல்ல கண்ட்ரோலர் இருக்குது கண்ட்ரோலில் சப்ளை கூட சர்வ மோட்டர் சர்வ மோட்டருக்கு பிறகு போல் ஸ்க்ரூ அடுத்து ரொட்டே போல் ஸ்க்ரூ ரொட்டேஷன் பண்ணிவிட்டு டேபிள் மூவ் ஆகும் டேபிள் மூவ் ஆகணுன்னு தான் பொசிஷன் பை த என்கோடர் கடைசியாக என்ன நடக்கும் ஃபீட்ரேக் போயிட்டு மேலே கண்ட்ரோலுக்கு போகும் அது இது ரொட்டேஷன் மாதிரி நடக்கும் இந்த வேலை வந்து சரியாக நடக்கணும் அதாவது எங்களுக்கு கண்ட்ரோல் தான் மெயின் அது தான் எங்களுக்கு சிக்னலை கொடுக்கும் மற்றதுக்கெல்லாம் வேலை செய்கிறதுக்கு இப்போ இது வந்து சிஎன்சி மீலிங் பார்ட்ஸ் அதாவது நாங்கள் செய்கிறது இப்போ மோல்ட்டு நான் சொன்னேன் மோல்ட் வேட்டலான்னு சொல்லி ஒவ்வொரு மோல்ட்டு நாங்களுக்கு எங்களுக்கு எங்களுக்கு தேவையான மாதிரி மோல்ட் வெட்டிக்கலாம் எங்களுக்கு எப்படி மோல்ட் வெட்டணுமோ அந்த மாதிரி எங்களுக்கு மோல்ட் வெட்டிக்கலாம் இந்த பாருங்க இதில் வந்து இந்த நான் வளைஞ்சி வளைஞ்சி ஒரு வ வடிவமைப்பில் எங்களுக்கு மோல்ட் வச்சுருக்கு அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த மோல்ட் அப்படி வெட்டுறதுக்கு டூலை டூவில் நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நாங்கள் மோல்ட் வெட்டுறோமோ அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணி தான் இந்த இந்த மிலி இதில் பார்த்துக்கணும் அந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சு சரியாக பின் வாங்கி தான் அடுத்த அடுத்த அடுத்து வேலை இப்போ இவ்வளோ நேரத்துக்கு பிறகு இது இந்த இந்த கட்டிங் முடிஞ்சோன்னே இவ்
இது மேலே அந்த மீலிங் மிஷின் வேலை செய்கிற முறைகள் தான் அது எங்களுக்கு அதாவது டூல் மூவ் ஆகி மிஷின் எப்படி எங்களுக்கு டஸ்ட் இது பண்ணி வெட்டிக்கிட்டு போகிறது தான் இங்கே மேலே காட்டியிருக்காங்க அடுத்து நாங்கள் பார்ப்போம் இது இவெல்லாம் படித்தோம் அடுத்து வந்து ப்ரோக்ராமிங் மொட் இப்போ எப்படி ப்ரோக்ராம் மொட் பண்ணுறது அதில் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து ஐஎஸ்ஓ ப்ரோக்ராமிங் மொட் மற்றது டயலாக் ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராமிங் மொட் ரெண்டு ப்ரோக்ராம் மே பொதுவாக நாங்கள் பாவிக்கிறது வந்து ஐஎஸ்ஓ ஐஎஸ்ஓ வந்து ரொம்ப பெருசாக பிரதானமாக யூஸ் பண்ணப்படும் ஐஎஸ்ஓ ப்ரோக்ராம் மோட் வந்து குறைவாக டயலாக் ப்ரோக்ராம் மோட் யூஸ் பண்ணப்படும் ஏன்னு சொன்னால் ஐஎஸ்ஓ ப்ரோக்ராம் மேட்டில் வந்து கோட்ஸ் வந்து குறிப்பிட்ட கோடுகள் தான் இருக்கும் கோட்ஸ் அதனால் கோட்ஸ்களை வச்சு எங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது கிடையாது டயலாக்கில் அப்படி இல்லை ஒவ்வொரு இதுக்கும் வித்தியாசப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ப்ரோக்ராம் மோட் வந்து அதனால் அது யூஸ் பண்ணுறது மிக குறைவு ஐஎஸ்ஓ ப்ரோக்ராம் மோட் யூஸ் பண்ணுறது வந்து மிக இலகுவானதுனால அதை தான் நாங்கள் பொதுவாக யூஸ் பண்ணோம் அதாவது இப்போ எக்ஸஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் பொதுவாக மூணு எக்ஸஸ்னால் அது கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் பொதுவாக சி சிஸ்டம் அதாவது எங்களை நாங்கள் சிஸ்டத்தை மெஷினில் நாங்கள் சென்டர் பண்ணி சிஎன்சி மெஷினில் சென்டர் பண்ணி நாங்கள் வேலை செய்கிற நேரத்தில் எங்களுக்கு அந்த ட ஐஎஸ்ஓக்கும் டைலாக் ப்ரோக்ராம் மோட்டுக்கும் லேஸு அதாவது ஐஎஸ்ஓ தான் கூடுதலாக நாங்கள் இப்போ நவீன காலத்துலேயும் கூடுதலாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த ஐஎஸ்ஓ ப்ரோக்ராம் மோட்னு சொல்லி சொல்கிறது டயலாக் ப்ரோக்ராம் மோட்னு சொல்கிற நேரத்தில் அந்த ஒவ்வொரு ஜப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ப்ரோக்ராமிங் மொட் வந்து வந்து வித்தியாசப்படும் இப்போ வித்தியாசப்படுற நேரத்தில் எங்களுக்கு கடினம் அந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு ஐஎஸ்ஓல அப்படின்னா நிய அந்த நியம குறியீடுகள் இருக்குது அந்த நியம குறியீடுகளை வச்சு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச குறியீடுகளை வச்சு சரியான முறையில் நாங்கள் அந்த ஒரு ப்ரோக்ராமை பண்ணிக்கலாம் இப்போ சிஎன்சி மெஷின்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியும் சென்டர் அதாவது நாங்கள் ஒரு சிஎன்சி மெஷினை சென் சென்டர் பண்ணணும் அதாவது ஜீரோ பண்ணி வச்சுக்கிட்டு தான் எங்களுக்கு வேலையை நாங்கள் செய்ய போகிற வேலையை ஆரம்பிக்கணும் அது மேலே இது இருக்குது கீழே வந்து ஒர்க் பீஸ் இருக்குது இப்போ நாங்கள் சிஎன்சி மெஷினை எப்படி ஜீரோ பண்ண போகிறோம் அதாவது பொதுவாக எக்ஸஸ் வந்து மூணு மூணு இருக்குது அஞ்சு இருக்குது அப்போ நிறையா இருக்குது இப்போ நாங்கள் பொதுவாக எடுத்துக்குவோம் மூணு எக்ஸஸ் அதாவது எக்ஸும் ஒயும் இசடும் இப்போ மூணு அச்சுகள் தான் எடுத்துக்கோம் எக்ஸ் அச்சு ஒய் அச்சு இசட் அச்சின் எக்ஸ் அச்சு இந்த பக்கம் ஒய் அச்சு அந்த பக்கம் இசட் அஞ்சு நாங்கள் மேலே எக்ஸ் இந்த பக்கம் ஒய் கீழே அதாவது ஒய் அங்கிட்டு இங்கிட்ட அதே மாதிரி ப்ளஸ் எடுத்தோம்னா மைனஸும் எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த பக்கம் எக்ஸ் ப்ளஸ் எடுத்தால் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் அந்த மாதிரி இந்த பாருங்கள் இது தான் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அதாவது ஜீரோ பண்ணுறது ஒரு ஒர்க் பீஸை எடுத்துக்கிட்டோமா கட்டாயம் ஜீரோ பண்ணணும் ஜீரோ பண்ணுறது எந்த முறையில் தான் நாங்கள் ஜீரோ பண்ணுறோம் பாருங்கள் இந்த கிராஃப் வரைஞ்சோம்னா எக்ஸ் வச்சு இந்த பக்கம் ப்ளஸ் இந்த பக்கம் மைனஸ் அதே மாதிரி அங்கே மேலே ஒய் ப்ளஸ் மேலே ஜீ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் வந்து நாங்கள் நடுவில் எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி அந்த நடுவில் எடுத்துக்கலாம் நாங்கள் அந்த கோர்னர்லேயும் எடுத்துக்கலாம் அதாவது எங்கள்ட்ட ஒர்க் பீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் எப்படி வெட்ட போகிறோம் இது தான் ஒர்க் பீஸ் சென்டர் பண்ணுறது அதாவது ஜீரோ பண்ணுறது கட்டாயம் ஜீரோ பண்ணுறது வந்து மிக முக்கியமானது அப்போ இல்லை நாங்கள் மூணு இது எடுக்கலாம் மூணு நாலு எடுக்கலாம் நாலு அஞ்சு ஜீரோ பாயிண்ட் எடுக்கலாம் மேல மேலே உள்ளது வந்து என்னது எக்ஸ் மை மைனஸும் ஒய் ப்ளஸும் கீழே உள்ளது ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் அது வந்து ஜீரோ ஜீரோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸுகளும் இருக்க அதாவது கோர்னர் பாயிண்ட் நாலு நாலு பாயிண்ட்டுகளையும் எடுக்கலாம் நாங்கள் நடு பாயிண்ட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ பண்ணிக்கலாம் எல்லா ஜீரோவாக இருக்கிற நேரமும் நாங்கள் ஜீரோ பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸாக இருக்கிற நேரம் இல்லாட்டி ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸாக இருக்கணும் அப்படி செஞ்சுக்கலாம் இது தான் அந்த படம் அதாவது நாங்கள் பண்ண அவங்களுக்கு அஞ்சு இது சொல்லி கொடுத்துருந்தானே அஞ்சு ஜீரோ பாயிண்ட் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி அந்த ஒரு மூளை அதாவது அந்த பக்கம் எக்ஸ் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் கீழே ஒய் மைனஸாக இருக்கும் அந்த பக்கம் ஒய் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எக்ஸ் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ஒய் ப்ளஸ் இது வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மைனஸாக இருக்கும் அப்போ எங்களுக்கு தேவையான மாதிரி நாங்கள் எப்படி எங்களுக்கு எந்த வேலை தேவையோ எது தேவையோ அதை வச்சு நாங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் என்ன வேலை எங்களுக்கு தேவைன்னு இப்போ இந்த பக்கம் ஒய் மைனஸ் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி நடுவுலேயும் நாங்கள் அடுத்த ஒரு இது ஒன்று சென்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதாவது ஜீரோ பண்ணிக்கலாம் எங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் கூடுதலாக நடுவில் தான் ஜீரோ பண்ணுவோம் இல்லாட்டி ஸோ கூடுதலாக நடுவில் ஜீரோ பண்ணது எங்களுக்கு லேட்ஸ
அடுத்து வந்து ஃபீட் ரேட் இந்த மாதிரி நாங்கள் எந்த ஸ்பீடில் வேலை செய்கிறோமோ எப்படி ஃபீட்பேக் இந்த ஆகணும் ஃபீடில் வேலை செய்யணுமோ என்ன மாதிரி இது பண்ணணுமோ அது தான் ஃபீட் ரேட்டுன்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து ரேடியஸர் வே ரேடியஸ் வேல்யூன்னு சொல்லி சொன்னால் எவ்வளோ அதாவது ரவுண்ட் வெட்டுறதுனால் பொதுவாக அரை வட்டம் வெட்டுறதுனா இல்லாட்டி கோனர் அப்படி ரவுண்டாக வெட்டுறதுனா ஆர் கோடில் நாங்கள் குறிப்போம் ரேடியஸ் வேல் ஆர் கோடில் குறிப்போம் அதாவது ரவுண்டாக வெட்டுறதுக்கு அடுத்தது வந்து ஆர் கோடு முடிச்சு அடுத்தது வந்து ஜி கோடும் எம் கோடும் இப்போ இது மேலே உள்ள நாலு கோடுகள் வந்து ஒன்று தான் இருக்குது எஸ் ஒன் எஸ் டி ஒன் அப்படி தான் இருக்குது ஆனால் ஜி கோடு எம் கோடு வந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பதுக்கு மேலே இருக்குது எம் கோடும் அதே சேம் இது இருக்குது இப்போ நாங்கள் பொதுவாக ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் என்னன்னு சொன்னால் ஜி அதாவது கோடு ஒன்று நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்ன அது ஒவ்வொன்றும் எங்கள்ட கோடை பற்றி இருக்குது ஜி கோடு ரிப்பேர் பொசிஷன் அதாவது பொசிஷன் வந்து ரெப்பீட் பண்ணுறது எந்த இடத்துல பொசிஷன் ஆகுதுன்னு சொல்லி அதே மாதிரி ஜி ஒன் எடுத்துட்டோம்னா லைனர் இன்டர்பிரஷன் அதாவது நேர் கோடு நேராக இந்த மெஷின் வெட்டுறதுக்கு எங்களுக்கு பயன்படுது சர்க்குலர் அப்படி ஒவ்வொரு கோட்ஸும் இதில் இருந்து நான் மஞ்சளில் இது பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறது மிக முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது அதாவது பாடமாக்கிறோம் அப்போ ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் அதுதான் இது எல்லாமே அதாவது க்ரீன் எல்லோ கலர் மேலே உள்ளது வந்து ஒர்க் பிளேஸ் இது பண்ண கோஆர்டினேட் பண்ணுறது அதே மாதிரி ஜி ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பத்தி ஒம்பது மட்டும் இல்லை அது மாதிரி ஒவ்வொரு இது மஞ்சள் இது பண்ணுறது அந்த மாதிரி இருக்கும் அதே சேம் ப்ரொசீடர் தான் எம் கோட்ஸ் எம்க்கு அது ஒவ்வொன்றும் மிக மிக முக்கியமானது இப்போ எம் த்ரீன்னு சொல்லி வந்து டூல் ரோட்டேட் பண்ணுறது அதே மாதிரி எம் சிக்ஸ் வந்து ஸ்பின்னல் ஆஃப் அந்த மாதிரி இப்போ நான் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்த அந்த ஜி ஜீரோ அந்த மாதிரி அந்த ஜி ஜீரோ வந்து பாருங்கள் ரேப்பிட் அதாவது பொசிஷனை நாங்கள் ரெப்பீட் பண்ணுறது எந்த மா எந்த இதில் சுற்றி ரொட்டேட் பண்ணி எந்த இடத்துல கொண்டு வந்து ரெப்பீட் நாங்கள் வைக்கிறோமே மேலேருந்து வைக்கிறோமா இல்லை எந்த இடத்துல வைக்கிறோன்னு சொல்லி சொல்கிறது தான் அந்த ஜி ஜீரோன்னு சொல்லி கோடோ நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்போ எங்கள்கிட்ட ஒர்க் பீஸை எந்த பொசிஷனில் வைக்க போகிறோன்ட்டுன்னு நாங்கள் இது பண்ணுறது அதாவது எந்த பொசிஷனில் எங்களுக்கு போகுதுன்னு அதுதான் உதாரணத்தில் ஜி ஒன்னு சொல்லி சொன்னது வந்து சொன்னால் நேராக வெட்டுறது அதாவது லைனர் லைனில் டீல் பண்ணுறதோ ஷேப் பண்ணிக்கிட்டு போகிறது தான் அது அடுத்தது வந்து ரொட்டேட் அதாவது ஜி த்ரீ வந்து என்னது கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் சர்க்குலர் பண்ணுறது அப்போ அது ஜி டூன்னு சொல்கிறது அது சர்க்குலேஷ் பண்ணுறது வந்து கிளாக் வைஸ் ஜி டூ வந்து கிளாக் வைஸ் ஜி த்ரீ வந்து சிசி அதாவது கிளாக் வைஸில் வீடோ எதிர்ப்பு எதி எதிர் திசையில் வேலை செய்யுது என்டி கிளாக் வைஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கிளாக் வைஸ் என்டி கிளாக் வைஸ் இது அந்த பக்கம் செய்கிறது தான் இந்த ஜி கோட்ஸில் உள்ள வேலைகள் அடுத்து பார்த்தோம்னா எம் கோட்ஸ் இதே மாதிரி தான் எம் கோட்ஸுக்குள்ளே வேலை செய்யும் இப்போ எம் கோடில் முதலாவது வந்து எப்படி டூல் ரொட்டேட் பண்ணுறது அதாவது எம் த்ரீ வந்து டூல் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறதுன்னு உதாரணத்தோடு அவங்களுக்கு காட்டியிருக்காங்க எம் ஃபோர் வந்து டூல் வந்து ரொட்டேட் லெஃப்ட் எம் த்ரீ வந்து ரைட் லெஃப்ட் அடுத்தது வந்து லெஃப்ட் சைஸில் வேலை செய்கிறது அது எம் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறது வந்து டூல் சேஞ்ச் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணிவிட்டு வேலை செஞ்சுட்டு எங்களுக்கு அந்த டூலோட அடுத்த டூல் டூல் யூஸ் பண்ணணும்னா அப்புறம் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சோம்னா டூல் ஆட்டோ வாஸ் சேஞ்ச் ஆகி நாங்கள் இப்போ கலட்டி பூட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது அடுத்தது எம் தேர்ட்டீன் வந்து ரீஸ்டார்ட் அதாவது ஒரு வேலையை முடிஞ்சு மேலே போயிட்டு இது பண்ணி ஸ்டப் பண்ணிட்டோம் ஸ்டப் பண்ணிவிட்டு திரு ப்ரோக்ராமை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறது கட் கட்டர் கம்பெனிஷன் அதாவது இப்போ நாங்கள் கட் பண்ண போகிறோம் கட்டர் பண் கட் பண்ணுற நேரத்தில் நாங்கள் பார்ப்போம் ஜி ஃபார்ட்டி ஒன் ஜி ஃபார்ட்டி டூன்னு சொல்லி இப்போ ஜி ஃபார்ட்டி ஒன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் இப்போ நாங்கள் எதிர் திசையில் தான் எங்களை இதை கொடுக்கணும் இந்த சப்போர்ட்டை கொடுக்குற நேரத்தில் நாங்கள் எப்படி செட் பண்ணுறோன்னா இப்போ ஒரு சதுரம் வெட்ட போகிறோம் நாங்கள் உள்ளு காலை வெட்ட போகிறோம்னா என்ன செய்யணும் நாங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதணும் ஜி ஃபோர்ட்டி ஒன் எக்ஸ் ஒய் இசட்னு சொல்லி அப்போ மைனஸாக ப்ளஸ் ஆனே நாங்கள் எடுக்கணும் இப்போ இங்கிட்ட எடுக்கிற நேரத்தில் எக்ஸ் ஒய் இசட் என்ன வந்து ப்ளஸ்ஸாக மாறும் அப்போ ஜி ஃபோர்ட்டி ஒன் லெஃப்ட் சைட்லையா ரைட் சைட்லையா அப்படின்னு நாங்கள் இது பண்ணணும் அதாவது மேலே கொடுக்குற நேரத்தில் உள்ளுக்கு வெளிப்புறத்துலேருந்து நாங்கள் உள்ளுக்கு தள்ளுற நேரத்தில் இப்போ ஜி ஃபோர்ட்டி ஒன் லெஃப்ட் ஜி ஃபோர்ட்டி ஒன் ரைட் சைட் ஆகணும் அதே மாதிரி ஜி ஃபோர்ட்டி டூக்கும் அதே மாதிரி தான் லெஃப்டாக ரைட்டானே கொடுத்து நாங்கள் ப்ரோக்ராம் செய்யணும் அப்போ ப்ரோக்ராம் எழுதுகிற நேரத்தில் எங்களுக்கு லேஸு அந்த அந்த இப்போ ஒர்க்
என்ன லென்த் அதாவது லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்டில் பக்கம் ரைட் பக்கம் ஒவ்வொரு இதுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இது டூல் ஐட் கம்ப்ரெஷன் அதாவது டூல் ஐட் எப்படி ரஃபிங் டூல் ஒன்று இருக்கும் ரஃபிங் டூல் ஒன்று இருக்கும் அந்த டூலுக்கு தகுந்த மாதிரி மற்ற நாங்கள் இப்போ ஒன்றோ ரெண்டோ மூணு எத்தனை டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை நாங்கள் முடிவு பண்ணணும் இப்போ இது பாருங்கள் டூலோட உயரத்துக்கு அதாவது இங்கே டூலோட பொசிஷனோட உயரத்துக்கு தான் நாங்கள் முடிவு பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு உயரமாக இருக்குதுன்னு அப் அந்த உயரத்தை தான் நாங்கள் டிஃப்ரெண்டாக கணக்கு எடுக்கணும் பாருங்கள் மூணாவது டூல் வந்து எப்படி இருக்குது ரெஃபிங் டூலோட குறைவாக இருக்குது அது மாதிரி மெல்லிதாக இருக்குது அப்போ நாங்கள் அதை கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போ சைஸ் அதாவது நாங்கள் அளவீடு எடுக்கிறது வந்து அந்த சைஸ் டிஃப்ரெண்ட் வந்து நாங்கள் நோட் பண்ணுறது வந்து அந்த மாதிரி தான் அப்போ ரெஃபிங் டூலில் உள்ள அந்த பாக்ஸ் இருக்குது அந்த பாக்ஸ் கீழே இருந்தால் மைனஸில் வரும் மேலே இருந்தால் ப்ளஸில் நாங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அதாவது டூ லென்த் அண்ட் வந்து எவ்வளோ டூ லென்த்துக்கு இருக்கணும் மைனஸில் இருக்கணுமா இல்லை ப்ளஸில் இருக்கணுமா எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்கணும்னு இந்த டேபிள்ஸ் இருக்குது அந்த டேபிள்ஸில் ஒவ்வொரு டேபிள்ஸ்லேயும் ஒவ்வொரு பே குறிப்பிட்டு இருக்குது அந்த டூல்ஸ் லேபிள் ஹைட்டுக்கு அந்த டேபிளுக்கு படி நாங்கள் என்ன செய்யணும் ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் பாருங்கள் மைனஸ் பத்து மைனஸ் பதினஞ்சு மைனஸ் இருபது அப்படின்னு இருக்குது அப்போ அதுக்கு மாதிரி செய்யணும் இப்போ நாங்கள் டூ டைப் ஆஃப் டைமனைசிங் இன் சிஎன்சி ப்ரோக்ராம் அதாவது டூ டைப்பில் நாங்கள் இந்த டைமண்ட்ஸ் அதாவது விட்டத்தை நாங்கள் இது பண்ணலாம் என்னென்னா எப்சல்யூட்டி எப்சல்யூட்டினா சரியான அளவில் செய்யலாம் இந்த எப்சல்யூட்டின்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் இப்போ நாங்கள் ஜீரோனு அதை எடுத்துக்கிட்டோம்மா ஜீரோலேருந்து பத்து ஒன்று ரெண்டு மூணு வேலைகள் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் ஜெட் அதாவது இப்போ எடுத்தோம்னா மூணு சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா முதலாவது வந்து எக்ஸ் பத்து ஒய்யும் பத்து இரண்டாவது சந்தர்ப்பத்தில் எக்ஸ் முப்பது ஒய் வந்து இருபது அதே மாதிரி மூணாவது சந்தர்ப்பத்தில் எக்ஸ் ஐம்பது ஒய் வந்து முப்பது அது எப்சல்யூட்டி அதாவது நாங்கள் ஜீரோவில் வந்து என்ன செய்கிறோம் நாங்கள் லிமிட் இதை கணக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அதே மாதிரி இன்க்ரீம் இதுன்னா அது இது இல்லாதது இது அதாவது இதே மாதிரி மூணு சந்தர்ப்பங்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து நாங்கள் இங்கே எடுத்து தானே எடுத்தோம் ஜீரோவில் வந்து எடுத்தோம் இது அப்படி இல்லை எந்த இடத்துல முடியுதோ அந்த இடத்துல வந்து திருப்பி தான் நாங்கள் அதை விட எடுக்கணும் பொதுவாக இப்போ பத்து பத்து சாரி அடுத்து வந்து பாருங்கள் முப்பதில் இருக்குது ஆனால் நாங்கள் என்ன எக்ஸ் இருபது அதாவது டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ் இருபது எக்ஸ் இருபது ஒய் வந்து என்னது பத்து முப்பது அப்போ நாங்கள் அந்த மாதிரி குறிப்பிடணும் இப்போ இது தான் எப்சல்யூட்டியும் இங்க அதாவது எப்சல்யூட்டி இன் இன்டர்மீடியட் இன்ட் இன்டர்மெண்டல்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நேரடி நேரடியாக சரியான இதுவும் சரியில்லாதும் அதாவது ஜீரோலேருந்து நாங்கள் எப்படி நாங்கள் பாருங்கள் ஒர்க் பீஸ் ஒன்று நாங்கள் இப்போ ப்ரோக்ராம் பண்ணி எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி தான் கிராஃப்டில் என்ன செய்யும் அந்த மெஷின்ஸ் வந்து அந்த எங்கள் ப்ரோக்ராம் வந்து பண்ணுபடும் இப்போ நாங்கள் எந்த எந்த இதில் நாங்கள் ரொட்டேட்டில் எடுக்கிறோமோ அதை நாங்கள் டிசைட் பண்ணணும் அதாவது காமன் ஃபார்மேட் ஆஃப் ஃபார் பிளாக் இப்போ நாங்கள் பிளாக் பண்ணி நாங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறோம் ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு ஒவ்வொரு கோட்ஸ் இருக்குன்னு நான் எனக்கு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் முதலாவது முதலாவது கோட் வந்து ஜி அதாவது ஒவ்வொரு கோடுகள் இருக்குது ஒர்க் என்னென்ன நாங்கள் டூல் ஃபங்க்ஷன் வந்து என் ஃபிஃப்டினா என்னென்ன நம்பர்ஸ் எக்ஸ் ஒய் கோஆடினேட் ஃபீட் ரேட் என்னது ஸ்பீடல் ஸ்பீட் டூல் ஃபங்க்ஷன் எம் கோட் அதுகளெல்லாம் நாங்கள் சரிவர எழுதணும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த இந்த மேத்தட் அதாவது ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் ஒவ்வொன்றும் இருக்குது இப்போ நாங்கள் இப்போ ஒர்க் பீஸ் ஒன்று ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் இப்போ எங்களுக்கு ஜாப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க எங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணி இந்த வேலையை செஞ்சு தாங்க இப்போ நார்மலான பார் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாருக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் பீஸ் வந்து வெட்ட போகிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் பீஸ் ஒன்று கட் பண்ண பார்க்குறாங்க அப்போ என்ன செய்யணும் எங்களுக்கு பாரை கொடுத்துட்டாங்க ஒரு பெரிய பார் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாரில் நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் பீஸ் ஒன்று வெட்டணுன்னு தான் எங்களுக்கு ஜாப் வந்து இப்போ நாங்கள் அந்த ஜாப்பை எப்படி ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுத போகிறோம்னு தான் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக ஒரு ஜாப்பை எழுதுகிற நேரம் கட்டாயம் ஜீரோ அதாவது ஜாப்பை எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணுற நேரத்தில் கட்டாயம் ஜீரோ வந்து மார்க் பண்ணி ஆகணும் அதாவது பூச்சியம் பூச்சியம் வந்து கட்டாயம் ஒர்க் பீஸில் நாங்கள் மார்க் பண்ணி ஆகணும் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு பிறகு தான் என் எக்ஸ் வயில் நடு ஒன்று நடுவுலையும் நாங்கள் டிசைட் பண்ணலாம் ஏன்னா அது நியூ ஒன் இருக்கிறதுனால மெது பொதுவாக ஜீரோவிலோ இல்லை நடுவில் தான் செய்யணும் இல்லாட்டி நாங்கள் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணுறேன் அதை ஒர்க் பீஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அது இன்னும் வெட்டணும் அப்படின்னா தான்
எந்த எந்த இடத்துல எந்தெந்த மாதிரி வட்டிக்கிட்டு வரணும்னு கோஆர்டினேட் பண்ணுறது தான் எங்களோட இந்த ஒர்க் பீஸில் மெயினான வேலை அதாவது இப்போ ஜி ஃபிஃப்டி ஃபோரில் நாங்கள் கோஆர்டினேட் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சுட்டோம் இப்போ அது ஸ்டெப்பாக என்ன நடக்கும் அடுத்து நாங்கள் ஜி ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கு போகிறோம் இப்போ ஜி ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கு வர நேரத்தில் அந்த டூல் வந்து என்ன அந்த ஃபோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் நிப்பாட்டி ஜி ஃபிஃப்டி எயிட்டில் ஜி ஃபிஃப்டி எயிட் டூல்ஸ் வந்து வேலை செய்யும் அப்போ அந்த ஒர்க் பீஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் கோஆர்டினேட் பண்ணுறது தான் இதில் மெயினான வேலை அப்போ டூ கட்டாயம் வேணும் ஹெச் ஃபைண்டர் அதாவது இப்போ ஹெச் ஃபைண்டர் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஹெச் ஃபைண்டரை பற்றி தெரியும் நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க டூல்ஸ் ஒரு எப்படி நாங்கள் ஹெச் ஃபைண்டர் எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு நார்மல் லேட் மெஷின் மிஷின்ஸ்களில் இருக்கும் நீங்கள் நார்மலாக மெனுவலாக யூஸ் பண்ணுறதில் இது பண்ணோன்னா பிளிங்க் பண்ணி ஒரு சென்சர் எல்லாம் மாதிரி அடிக்கும் இதுதான் லேட் மெஷினில் உள்ள அதாவது இது வந்து நியூ டெக்னாலஜி அதாவது ப்ரப் பாவிச்சு பாவிக்கிறது வந்து இப்போ நியூ டெக்னாலஜி ப்ரப் வந்து மீ சரியான முறையில் பயன்படுத்தப்படும் அப்போ ப்ரப் பாவிச்சு நாங்கள் மெட்டிங் கட்டிங் பண்ணினதுக்கு பிறகு என்ன செய்வாங்க டாலரன்ஸ் அதுகளை செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே இந்த வேலை ஓகேன்னு சொல்லிவிட்டு ஆனால் அதை அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப்ஸுக்கு போயிடுவாங்க அதாவது இப்போ நியூ டெக்னாலஜி இப்போ வார கூடுதலான இதுகளில் வந்து இந்த ப்ரப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ ப்ரொப்ஸில் யூஸ் பண்ணி வேலை செய்கிற நேரத்தில் எங்களுக்கு வேலை செய்கிறது வந்து இலகுவாக இருக்கும் அதாவது ஜீரோ செட்டிங் பண்ணுற நேரத்தில் ப்ரொப்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னா எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் எங்களோட வேலையை நாங்கள் செய்கிறதுக்கு பொதுவாக லேசர் ப்ரிண்டர் லேசர் ப்ரிண்டிங் லேசர் பாயிண்ட் வந்து லேசர் பாயிண்ட்லேயும் இதை வேலை செய்யலாம் இப்போ நாங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறோம் நாங்கள் இப்போ ப்ரோக்ராம் இன்ட்ரக்ஷன் செய்ய போகிறோம் பொதுவாக நான் ஃபேனுக்குள்ள தான் இந்த ப்ரோக்ராம் செய்ய போகிறேன் ஃபேனுக் சிஸ்டத்தில் ஃபேனுக் சீரீஸை செய்கிறனால ஓ தௌசண்ட் ப்ரோக்ராம்ட பேர் வந்து ஓ தௌசண்ட் அடுத்து வந்து முதல்ல என்ன செய்ய போகிறோம் ஜி ஃபோர்ட்டி அதாவது உள்ள எல்லா பொசிஷன் அதாவது கட்டிங் பொசிஷன் என்ன இருக்குது ஜி ஃபோர்ட்டி ஃபோர்ட்டி நைன் எயிட்டின் இருக்குது அதாவது ஃபோர்ட்டினா முதல்ல கட்டிங் பொசிஷன் எல்லாத்தையும் நாங்கள் என்ன செய்யணும் கேன்சல் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து டூ லென்த் ஏதாவது டூ லென்த் செட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா அது அவ்வளோத்தையும் நாங்கள் என்ன செய்யணும் கேன்சல் பண்ணணும் மற்றது சைக்கிள் ரவுண்டிங் ரொட்டேட் பண்ணுறது அதுகள் ஏதாவது நாங்கள் செட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா ஜி எயிட்டின் மூலமாக நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் அவ்வளோத்தையும் கேன்சல் பண்ணணும் அதை கேன்சல் பண்ணினதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் அடுத்த வேலையை செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லாட்டி முதல் இதை கேன்சல் பண்ணாமல் வேலை செஞ்சோம்னா முதல்ல செஞ்ச ப்ரோக்ராம் சேர்ந்து இதில் வேலையே நடக்கும் அடுத்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் கேன்சல் பண்ணினதுக்கு பிறகு ரெஃபரன்ஸ் அதாவது ஜி இருபத்தி எட்டு அதாவது எக்ஸி எக்ஸைன் சீரோவையும் பண்ணி வச்சுட்டு ஜி இருபத்தி எட்டு ஜி நைன்டி ஒன் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த பொசிஷன் ஓம் பொசிஷன் வந்து நாங்கள் செஞ்சு பார்க்கணும் அதே மாதிரி ஜி நைன்டி ஒன் வந்து மேலே இந்த எவ்வளோ நாங்கள் செஞ்சோமோ அதே மாதிரி கீழே உள்ளதை செஞ்சு பார்க்கணும் செஞ்சு பார்த்துட்டு தான் அடுத்து என்ன செய்யணும் ஜீரோ பாயிண்ட் அதாவது மேலே அதாவது மேலே போகிறது கீழே போ வர்றது அந்த எந்த பொசிஷனில் நாங்கள் இது பண்ண போகிறோம்னு நாங்கள் செட் பண்ணி வைக்கணும் அடுத்து ஜீரோ செக் பண்ணணும் இசட் ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோ வை ஜீரோன்னு மூணையும் செக் பண்ணி வச்சுட்டு அடுத்த ப்ரோக்ராம் எழுதணும் டூல் சேஞ்ச் நம்பர் அதாவது டூலை நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையான மாதிரி டூலை சேஞ்ச் பண்ணணும் எங்களுக்கு எந்த டூல் சேஞ்ச் பண்ணணுமோ அந்த டூலை நாங்கள் முதல்ல சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கணும் டூல் சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி பார்ப்போம் டூல் சேஞ்ச் பண்ணனா ஏதாவது ஒரு பொதுவாக நாங்கள் பார்ப்போம் என் மீல் கட்டர் டை மீட்டர் அதாவது எம் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி சொன்னால் பன்னெண்டு மில்லி மீட்டரில் நாங்கள் பொதுவாக அந்த டூலை செட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அடுத்தது ஸ்பிண்டர் ஸ்பீட் எஸ் தௌசண்ட் அது ஸ்பிண்டர் ஸ்பீடு நாங்கள் செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து சம சமன் பாடு இருக்குது கட்டிங் ஸ்பீட் வெலோ சீட் சிட்டியை இது பண்ணது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் வி சமன் ஃபைவ் டிஎன் தௌசண்ட் அதாவது வி வந்து வெலோ சிட்டி வந்து டேபிளில் இருக்கும் டூல் டேபிளில் எங்களாம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஃபைவ் நான் என்னென்னு தெரியும் டி வந்து டை மீ டை மீட்டர்னு உங்களுக்கு தெரியும் தௌசண்ட் அப்போ என் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீடை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் என்ன மாதிரி கட்டிங் ஸ்பீட் வந்து நாங்கள் செய்கிறோம் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு ஸ்பீடுக்கும் அதாவது அறுபது அறுபது டை மீட்டராக இருந்தால் என்ன நாற்பத்தஞ்சி டை மீட்டராக இருந்தால் எவ்வளோ முப்பது டை மீட்டராக இருந்தால் எவ்வளோ இந்த சமன் பாடை போட்டு தான் நாங்கள் இந்த உதாரணத்தை செஞ்சுருக்கோம் அப்போ இதே மாதிரி நீங்களும் இந்த சமன் பாடை பயன்படுத்தி உங்களுக்கு இந்த ஸ்பீடு ஸ்பீடை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இலகுவாக இருக்கும் அதாவது அந்த டேபிளோடையும் இந்த ச சமன்பாடையும் பயன்படுத்தி அடுத்து
cool and on pani that is m8 cool and on pani z5 f100 and feed rate on g1 nanga tool another the tools job kai start panna porom adutha program adutha and g41 x0 d1 that is offset cutter nanga pa on pandradukku adutha nanga on pannu that is engada velai start panna porom offset cutter nanga pa on panni enna mari vetta porom nu adutha adutha vand g1 xy F hundred kab ande kide nanga program pani drawing na varangi vachito. Pepperi vetta porom ne. Adade F hundred height vande hundred ke vetta porom oru pakkam. Adade over mudal mudal pakkam zero pani the start pando ande pakkam. Inda pakkam ande ne start pano no. Apa zero pando adhe. Adhe vande y ninety five y ninety five ande pakkam y ninety five. Adhe vande y ninety five lo vachite. Adhe ke pera nanga ne sevo. Curve pannanu. Apa curve kan angin saya orang G3, 3, X95 lar kanu, ana Y85 lar kanu. Radiation mandir ni, evala lar kanu, patah lar kanu. Ada patu, ah, arai. Ada ade padi, bintang la padi patu, ni dah lar kanu. Ada wacih nangga program set pannanu. Ada button. Ada ade X85 ku perag, ada button. Ada kadit ade Y5, G1. Or same process. Ide G1 laye, ena saya no Y5 wa irkan. Y5 apa bandi, anda problem. Adet itu bandi X30. Naga G1 leye, ini saya no X30 ya, betir. X30 ada de, podoa, anda teriyo. Anda lalai engkau 25 pona, angkut pona 30. Ada de, evalo naga, ini pakom, cut panan nunu da, itu lah potong. X sahijah le, ini dalo, ini da uyer itu ke, engkau engkau ada engkau mesemen, engkau ada work piece dalo ke, itu bandi. Apa de, G G bandi nana X Y ada ke bandi nana potong. G program la start la nang mudah la G la one la start pon na adat tu zaman tu G one la na nang tu pot table la. Adain ya tu G two a arunda mar arunda nang a program a mati alih dhanu. Adah orang ini a arunda cina orang same ini la arunda cina. Enggal kapri mati alih dhanu dekik awasiya mil. Kalau siya ena siya poro adat kilo la shape round radius in beta poro. Adu kena siya poro G four G three X five Y thirty R twenty five la nang ena siya poro adu oru Sinar round ada, jadi modal lah or size ini, ini bandi ini dapat kau berita perma ada, jadi anti clockwise lah, naga ini dapat perma, adik clockwise lah berita nama melayu lah, jadi ini bandi kulah lah, bandi anti clockwise lah, kulah anda melayu berita kita berapa orang, per program mudin cina naga per per katik piece bandi mudin cie, mudin jono nene sayino per program awo na stop panen, modal nene sayino cool anda off panen, G40 M9 apaote cool anda modal lah off panen. Off anda ni ada ke perak itu, naik ni saya ni, adit ter cut, ada tu, z 200 ke pergi tu, g 40, ada tu, segala tu, cancel panik tu barano, maila, pasta, itu panik. Oh, mana step by step ba, step ada tu, senjata malah cool anda off anda, no cool anda off ni tu, mesin off ni, epeti programer stop panik ni soli, naga step by step ba, senjut tu barano, malah pasta senjut tu, teripi, ada cut off anda, tools sendi. Mail awak cool, itu pani no na, kanak kanak mandi nih dulu nih kaya gula. Apa tool bandi, tool ini nangen na seno change pani, tool ini stop pani. Apa tool, ada tu tool change pani. Nada awal deh nangen apa revert pani borong. Tool change pani dah dek. Ada kau ide mari program pani no. Ada thousand le nangen speed 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 baca. Ada mari izle speed orang baca. Nada seno step by step ba program eldi tu orang no. Nado gula nangen, nado nado gula oru itu pan real pani dah dek aga. Program, macam ni deal pandu. Apa center pandu ni modal le, katain zero pandi, center pandi, maina center pandi, tuan anda tu segi. Madah ni anda pada G73, G19, Z15, R3, Q3 ni ada ke? F. Ada apa pandi ni? Deal pandu ni, deal pandu ni ada le. Enna segi ni ada Q3 ni soli, muda deh orang tu. Boleh ni boleh, tu pandi tu pohon. Apa tuan boleh ke? Anda feed, feed itu anda sari orang tu. Orang kardi cuti terima le, pergi orang kardi cuti mail. Ada muda deh orang tu. Q Tiga ni soli soli ada, ada kita dah nak kiu tiga ni, naga soli orang ni khalti, bandi, teri pedi teri bandi, muda tera, ada pernah. Apa kalau si ane seno cancel pernah, program ni lata ane seno, modal lek cool anda offan pan, off panan, cool anda offan ni te cancel pan ni te program cancel pan ni te, kalau si ane stop pan ni te, teri pi M30 mulam program ni restart pan ni orang. Ini tu milling part program ni summary. Adalah di pernah first landis step by step pelajar soli kuri tu samar itu naik. Ini over part sahaja adi program. Ia perlu vertikal di baru. Ini milling machine level la control. Ia lah mo. Ini kita naga. Pelajar ni ke milling machine adalah adi. Ia perlu CNC machine naik.